howdy. Howdy, welcome Monica, can you hear me? Alcaldía, teacher, eh, toda esta semana y la anterior eh, nos han topado de trabajo porque estamos por iniciar nuestras, nuestras fiestas patronales. Entonces, como yo estoy en una área de, de ventas en Oasis, se llama, entonces eh, no se imagina cómo ha estado de, de, de trabajo ahorita, teacher. Entonces, lo que he hecho es que. Y se lo voy a enviar. Oiga, se lo envío en su momento. Se lo voy a enviar por partes. Oiga, así. Eh, por oh, el... my God. All right. Good evening. Good evening. Final. Final day of your English basic module two. Special congratulations to my students who actually take the second step on their learning process. So this is your graduation day, let's say, right? We don't have food, we don't have decorations, but we have the knowledge, we have the information, and we have um, everything that helps you to be successful in the English language. language. So again, Teacher Caleb here, I'm going to join you in this very special day. And of course, I hope you continue studying English and don't stop because you already have a lot of capacity, a lot of knowledge. Um, last but not least, before moving on, um, of course, it's been such a pleasure to be with you. I really had enjoyed every single minute, every single class. It's been a different uh, world for all of us. Okay, so it's been really special and important for me to, to guide you through the process. Officially, welcome everyone. Hello, Monica. Hello, Douglas. Hello, Patricia, Julio. Welcome to your English session. Thank you, teacher. Hello, teacher. Good evening. Thank you for doing the effort and coming to the class. I know it's difficult for many of you. I know you have a very tight agenda. Um, however, I also know that improving your English language and becoming a bilingual individual is really your target, is really your goal. That's what I hope, that's what I feel many of you um, project that to me. So that's why I say it. Okay, so I'm going to start uh, checking. Um, I don't know if you guys are ready um, to start with, you guys are ready with your expositions. You sent me the uh, presentations to my WhatsApp chat already. No, you didn't send me your presentation to my WhatsApp. Can you hear me? Can you hear me or no? Yes, now I uh, now okay. I shape. I can hear you. You can hear me, I can hear you. 
I can hear you. All right. You can hear me well? You can hear me well? Yes? Very well. Okay. How are you feeling? How are you feeling, Mr. Caridad? Are you doing better? You were sick yesterday. Are you better yes, now? Yes. yes, thank you. Oh yeah, you took medication. Yeah. Um no, only reposo. <laughs> rest. You only rested. Rested, yes. You only rested. Okay, yeah, rest, resting is definitely, I mean, I'm not a doctor, right? I'm not a doctor, but uh, based on my experience, resting is key importance, key factor, key factor on your recuperation. All right, welcome everyone. Welcome, welcome, welcome. So happy to have you around. Let's see. We have uh, Mr. Raymond. What's going on, Mr. Scotto? Uh, I'm fine, teacher. I'm glad. I'm glad to see you around. I had problems yesterday. I know. I know. You told me. You told us. You told us that you had problems with your car, right? With your vehicle? No. Yesterday, I had problems with my my cell phone oh with your cell phone okay y en mi casa no había internet se había cortado el internet for god's sake oh. i'm sorry man i'm sorry so it was a bad day last bad. day for you huh but Yesterday. I'm, I'm ready to to the exposition with patricia with patty huh okay Monica says, good evening, teacher. Podemos ver yo ser las primeras. Oh, okay, okay. No problem, of course. Of course, excuse me. You go, you open, you open the show, huh? What's up with that? You open the show, huh? All right. All right. Remember, everything is formal. You need to introduce yourself. It's very important. You say your full name, okay? It's very important. For example, um, hi, good evening, everyone. My name is Elias Caleb Nunez Ramos. Yes, and my partner is um, Monica Maricela Martinez. So the complete names, okay? So it can be in the recording because this is a video being recorded. Sí, me, me van a decir todo el nombre cuando se presenten, ¿ok? Ok. All right, all right. Very well. Bueno, ya que estamos listos, pues aprovechemos entonces que las chicas ya están. Uh, vamos a ver, ¿quién me lo envió? ¿Mónica o María? Yes, Mónica, teacher. Mónica, let me check. Ayer en la noche, después de la clase. Presentation, Monica. Yes, Monica and Maria. Here. Okay. Let's go ahead and start with Monica and Maria Elena. I'm going to share the screen. It's very important. Two things. You have you have to say your full name, your complete name. And you have to have the camera activated. Yes? Camera activated. And um okay, there it is. Camera activated, okay. And complete name. Okay, okay, okay. Just a moment. Don't panic. <laughs> okay. 
si me tardo y tengo que darle a la, a la diapositiva, Miss, me dice next, ok. Ok, thank you. Can you see my, can you see I'm sharing? Estoy compartiendo. Sí, estamos listos. Aún no aparece. Hoy oh, sí. Ok. Oh, sí. All right. Action. Ok, teacher. Um, good evening, everyone. I, um, my name is Maria Elena Linares, and the presentation is with, with, with Monica, Monica Maricela Martinez. Um, let's let us briefly introduce you or or self and um, I no we are two topic present continuum and future I I told with you the present continuous next teacher please okay the present continuous uh, we use a uh, tool about activities. Uh, for example, um, activities, uh, uh, activities right now. For example, we use the present continuous tense to talk about things that are happening around to time. Uh, we are doing and thinking or talking about them. For example, the instruct is subject must bear to be and the verb use e i n g plus complement. Example of verb, uh, cook is present, but present continuous use ing. Example, cook, cooking, play, playing, because I, I use a cooking, for example, I, I cook it right now because I, I prepare those, uh, I prepare eight with my daughter, my family right now. And other example is in the positive and negative and interrogative. In the negative, the structure is subject must plus uh, not and verb to be. And the verb use ing and complement. Uh, next t-shirt, please. Okay. The negative for the negative for for example uh, is esa mis or no? No, la que estaba antes, por favor. La que estaba antes. I'm sorry. That mm. one? Yes. Okay, okay. For example, the negative form is subject must be to be plus not in the verb to be uh, is, is, perdón, where, where the verb is in ing must plus complement. For example, I am not cooking dinner right now. I am talking with you, with us, uh, because right now the presentation for us and, and in the interrogative form change the structure. First is is the. Teacher, el otro. 
for food. Next. One moment. It doesn't respond. Is that it? Interrogative. Yes. Okay. The structure in the interrogative are verb to be plus subject plus verb ing plus complement and interrogative. For example, I am cooking dinner. I am cooking dinner is a, a question for for you, for he, uh, and other example is the WH. And what what uh, what what you are doing dinner right now? Or other example is when, why, where, how it's use the present continuous for for the question. And right now I I question for for us. And Julio, I question for you. Okay, say me. Okay. In the presentation I I have a picture. In the question is what are Mr. and Mr. Long doing? They are cooking. Yes. Thank you, Julia. You're welcome. And other example. Next teacher, please. And other question is for Douglas. Excuse me, Douglas. I question for you. Good evening. Let me. Okay. What is Henry doing? He is sleeping. Oh, thank you. You're welcome. And other example is for Laura. Excuse me, Laura. Laura? Okay. Monica, what are they doing right now? They are the dancing right now. It's okay, thank you. Question, I have a question. Can you say they are doing aerobics? No, they aren't. They are dancing. Uh, dancing. Okay. okay. La next teacher. Other example. Uh, because Alex and Oak. Excuse me, Alex and Oak. I question for you for the example. And what is she doing? Maybe he's not available. Okay. Can, I, can I respond? Can I respond? Okay, what is she doing tonight? She is eating. She right is now. eating. Yes, thank you. And other question is for Esmeralda. I question for you, Esmeralda. Hello. Good evening. Uh, what is Carla doing the next the next weekend? Oh, is Carla not not doing in next weekend? Okay. 
Thank you. You're welcome. Okay. Well, the, the last question is for, for Monica. Next teacher, please. Okay. What is Jose doing at work? Jose is sending email. Okay. Is uh, the presentation uh, for me is the finished. Uh, continue, continue, Monica, with with the other topic. Good evening, everybody. My name is Monica Maricela Martinez Pineda. Uh, the topic future future with the present continues. The structure the future with the present continuous is subject must bear to be, must bear ing, must complement, must time marker. Esa sería la diferencia cuando vamos a hablar del futuro de alguna temporal situation, como nos explicaba el teacher en las clases anteriores, que tenemos que agregar un time marker. For example, right now, tomorrow, the next weekend, uh, this year, etc., etc. Example of affirmative sentences, the future with the present continuous. I am working from home next Monday. You are traveling to Cancun later this month. Jesse is going go to go to the supermarket tomorrow. Daniel is dancing with his friends next weekend. Estos serían los examples agregando lo que es el time marker para hablar de algo que vamos a hacer en the future. Us usando siempre the present continuous, siempre con verbo ing. Next teacher, please. Start the conversation in Monica Martinez and Maria Elena. Look at the picture. Observemos, por favor, las imágenes que van a ser las respuestas de la conversación que nosotros vamos a tener en este momento. Pay attention, please. Hi, Maria Elena. Good evening. Hello, Monica. Good evening. How are you going? I'm good. And you, Maria Elena? I'm fine. Thanks. Nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do for a living? I am receptionist in a doctor's office. Oh, that's good. I am a nurse. Very good, Monica. It's an interesting profession. Yes. I want to know more about you. I think it's great, Monica. Where do you live in? Next I picture, live, please. I live in, in Santa Ana. Oh, I also living in Santa Ana for a long time. I live in near Metro Centro Mall. It's cool. Who do you live in right now? I am living with my mom, my sister, and my daughter. Excellent. You have a big family. Yes, I have. And you? I'm living with my mom, my dad, and my sister. That's great. What are you doing right now? I am working right now. Oh, it's late. What are you doing right now at work? 
I am housework fighting Let's for please. I am housewarming fighting call right now. And you I ironing my clothes because I have a day off from work. Excellent. You are very busy. How do you go to the work? I take a bus every day in the morning. And you? I drive my car in the morning. Very good. What, what is your schedule work? I work from 7 a.m. to 6 p.m. on Monday a Saturday. What time do you get up every day? I wake up at 5 a.m. And you? I wake up at 5.30 a.m. Next teacher, please. I am I am going to work at 8 a.m. Where are you working? I'm work next teacher, please. I'm working in a hospital near my house. It's cool. What are you going to do ne the next weekend? I'm working at the hospital and you, Marianana? I am going to the beach the next weekend. Excellent. So cool. When are you annual vacation at your job? I take my annual vacation in December. And you? I take my annual vacation in January. What are you going to do on vacation? I am going to make a trip to Guatemala City. Very nice country. I am traveling to Colombia in December. That's great. Both are going to travel very soon. It was nice to talk to you. See you later. Good evening. Bless you. Thank you. My pleasure. Bye bye. Applauses, 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 for God's sake. What an exposition. I'm surprised. I'm surprised. I'm amazed. You did a great job, very interactive, very dynamic. You included different types of things during the uh, presentation. You made your classmates participate in your exposition. That was very fun, ladies. That was very fun. You have Thank 10, you. 10. Thanks, teacher. And one like, okay. one, two, like. Thanks. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita con las presentations porque necesitamos um, hacer el proceso de Uh, la, no, la encuesta, ¿verdad? Entonces, necesito que todos lo hagamos eh, juntos. Vamos a ver. All right. So, antes que nada nos habían mandado uh, un link. Ok. So, let me just check that that link is working properly. Here. Ok. Bueno, entonces eh, tratemos de ingresar. Permítanme, permítanme. Yo les voy a mandar aquí el link. Bueno, 
Entonces, aquí está el link, chicos. Se los comparto en el chat y también en el otro chat, en el WhatsApp also. Vamos a ver. Here. Ok. Y yo también voy a compartir aquí para que vayamos juntos. Let's see. Dice. Ok, entonces ahí como que te da otro link. Este tendría que ser. Hmm. Ok. Bueno, entonces sería el último link, guys. El que acabo de poner en el chat de WhatsApp. Ahorita lo voy a incluir acá en Teams. Como, te, como que te redirige. Entonces, aquí está. Perfect. Now let me share. Screen. My dog. <laughs> ok. Bueno. Entonces, esta información, si no me equivoco, está en el grupo de WhatsApp. Pero voy a verificar, just in case. Ok, perfecto. Sí, guys. En el chat, en el número de WhatsApp, en su teléfono, en su chat de WhatsApp, ahí está la info. Um, es la orden de inicio. Let me see. I'm going to try to get it. A mí también voy a tratar de pegarlo acá, pero no sé si ustedes lo pueden hacer también. Let me check. Teacher, también para los que digamos, lo tienen en el correo, también ahí. También ahí lo han mandado, ¿verdad? Lo han mandado, sí. Gracias, Miss. Eh, yo les sugiero, chicos, que... Ay, ¿qué hice? Yo les sugiero que... Ay. Que copien y peguen la información. Por ejemplo... La orden de inicio, right? Copienla así del texto y la pegan ahí. Ok. Aquí está. Sería esta, ¿verdad? 28, let me see. Vamos a compartir otra vez. Here. Este sería el de nosotros, como nuestro código, ¿verdad? Me avisan, chicos, si ya están. You got it. Thank you. Yes. Ok, vaya. Entonces, nombre, nombre completo es el suyo, ¿verdad? Su nombre completo, en mi caso. Elias. Ups. Caleb. De acuerdo a su DUI, right? No me lo vayan a poner en inglés ahí. <laughs> Bueno, el correo electrónico es el que ustedes han dado, right? Pongámoslo, please. Cell phone, su número de celular, your sex. 
departamento de residencia. Municipio de residencia, ahí sí lo van a type. Empresa donde labora. El nombre de la empresa, sí, ¿verdad? Como sale en su razón social. Sí. Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame. En la parte de qué otros cursos, digamos, son de su interés. Yo tengo la duda de si, digamos, ustedes como empresa proveen algún otro curso aparte de inglés. He visto que creo que Excel o computación, pero no sé qué otros. Como para no decir simplemente, yo, yo digo, puedo poner alguno, pero también si supiera cuáles son los que ustedes ofrecen, para por si un día me contactan por eso. Mm, híjole, pero yo no soy de ventas, tú. Ahí sí me diste de gancho al hígado, porque... Nos, yo soy del área de inglés, entonces no sé exactamente cuáles están ahorita disponibles, pero sí entiendo que eh, hay de diferentes, como tú dices, eh, si tenemos, me imagino que si tenemos el de Microsoft Excel, eh, tiene que ser todo lo que tenga que ver con el paquete de Office, como Excel, eh, Word, base de datos, pero esto sí no se los puedo confirmar, chicos. I'm sorry. Okay. Ok. Teacher, en la número 9 sería inglés corporativo real, real internacional. Uy, se me adelantaron aquí. Ajá. Sí, inglés corporativo, entre paréntesis, Regional International SADCB. Este somos nosotros, guys, para servirles a ustedes. Hey, aquí Teacher, excuse en el... me. Guys, aquí en el nombre de la, del, del módulo le pusieron, se tenía que ser inglés principiante módulo 2. Así lo han puesto. Así tiene que ser. Sí. Inglés principiante módulo 2. Por eso tenemos que hacerlo juntos hasta el final. ¿Y dónde estaba esa, esa pregunta? Nombre del curso. En la 10. En la 10. Acá. Teacher, excuse me. One question. Uh -huh. Sí. Hello, teacher. Sí, señor, adelante. Eh, fíjese de que yo me he vuelto a conectar porque tengo mucho problema de red ahorita, teacher. Tendría que abrir otra vez el link para llen seguir llenando la, la encuesta. ¿Cómo así te sacó? Sí, teacher, lo que pasa es que tengo problemas con la red, entonces tendría ah, que... Ah, pero no la habías, no la habías completado todavía, ¿verdad? No, no, no. Ah, pues no, sí, vuelve a ingresar. Pero necesito que la llenemos correctamente. Acá es inglés principiante módulo 2. Acá. Teacher, una pregunta, ¿cuántos módulos son? 10. No, Diez. mentiras, mis mentiras. Este, son seis, mis. Son Ajá. seis básicos, seis intermedios y seis avanzados. Ok, gracias. Modu, módulo, módulo dos. Eh, solo que en, el, en, el, en los intermedios y los avanzados eh, se les agrega eh, diez horas más al curso. Ok. O sea, que decir de que para eso, esas clases so, serían más presenciales que en línea. ¿no? no, igual, como están las dos modalidades, lo que, a lo que me refería es que todos los módulos básicos duran 40 horas. Y uh -huh. ya de intermedio y avanzado, esos duran 50 horas. Oh. Uh -huh. Una semana más. Una semana más. Ajá. Uh -huh. oh. Vaya, entonces ya contestamos acá. Totalmente personal. La, en las fechas, guys, las pusieron del 25 de julio al 30 de agosto. Acá. Sí, Sería, según, 20, se, según el mensaje de WhatsApp, ahí dice toda la información. 
que vamos a poner. Correcto, correcto. Y acá sería como sufrimos ahí unas interrupciones. Sería el 30. Va, acá no se vayan a equivocar, guys. Esto es bien delicado, la, la 14. Ups. ¿Qué hice? Acá. En la 14, eh, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Si usted está contento, es decir, contento, happy con todo el, el curso, va a poner siempre satisfecho. All right? Satisfecho. Muchos se equivocan por poner satisfecho, ponen insatisfecho. Y eso pues genera un poquito de problema para el centro formador. ¿Verdad? Porque eh, Isafor lo toma... Eh, como que estamos pues haciendo algo malo, ¿verdad? Yo creo que todo el equipo logístico y pues el equipo docente, eh, de verdad, nos, nos empeñamos en que ustedes pues tengan lo mejor de lo mejor. Eh, no por nada pues inglés corporativo está posicionado en el primer lugar, guys, de todos los centros pro proveedores de Insafor. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Y al final de cada año, de cada licitación, se hace un ranking de los proveedores. Y ustedes están estudiando en el mejor lugar de Insafor. ¿Ok? Vaya, entonces acá mencione otros cursos de su interés. Alguno que le guste, como eh, sé yo que dan... En, en, le estoy hablando de Insafor en general, ¿verdad? Últimamente me enteré, no sé ustedes chicos si andan en moto, eh, su servidor anda en moto, eh, me enteré de que ya hay un curso de moto, pueden creerlo. Y es mi sueño, la verdad, aprender de eso, <ríe> para que si me quedo en un lugar, pues yo mismo arreglarlo, ¿verdad? Entonces, mecánica. Sí, pero mecánica de moto, mis. yo sabía que había de carro, ya, mecánica sí, pero de moto es, es nuevo. ¿Verdad? Aparte hay panadería, para las chicas hay cosmetología, eh, hay este, electricidad residencial, este, paneles solares, eh, reparación y actualización de computadoras, eh, crear, eh, creación de videojuegos. Ustedes pueden crear sus propios videojuegos, hay una capacitación para eso, o sea, hay de todo. Pero lo que les sugiero es que ingresen a Insafor y vean todas las capacitaciones porque cada centro formador eh, tiene su, sus áreas de, 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 de donde eligen verdad ellos verdad trabajar right entonces de acuerdo a sus a sus posibilidades teacher disculpe la interrupción sí sí el número 14 eh, ayer era donde explicaba lo de satisfecho insatisfecho ajá eh, ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ajá. Vamos a poner acá satisfecho. Sí, correcto. Uh -huh. no. Please, please, please. Bueno, y acá, guys, les dejo a ustedes a su criterio que nos hagan un comentario, ¿verdad? Eh, aquí sí ustedes pueden eh, expandirse, abrirse en cuanto a alguna recomendación que ustedes tengan para nosotros mejorar. Eh, nosotros estamos más que conscientes que siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay cosas que se pueden ir mejorando. Entonces, si ustedes tienen alguna... Eh, algún punto, ¿verdad? Que ustedes gustarían, pues pueden ahí detallarlo, ¿ok? Eh, muchos ya saben la dinámica, solo lo han hecho una vez, pero veo que ya saben la dinámica, ¿verdad? Eh, que es eh, poner una, a screenshot se dice, a screenshot, una toma de captura, screenshot de eh, que ya completaron ahí. Tenemos ahí ya algunos de ustedes, quiero ver. Teacher. Yes. Um, en los... En qué número es esta, la de los demás cursos, quería consultarle por si es de su conocimiento. En algún momento Insafor también imparte cursos de portugués. Que yo sepa, no tú, que yo sepa, solo manejamos inglés por el momento. Yo creo que ni, ni siquiera francés tenemos aún. Esto es a confirmar, ¿verdad? Pero hasta Ajá. donde yo sé, tenemos inglés, ¿verdad? 
Ah, okay. vaya, ahí nos apoyó mis, dice, los cursos disponibles que tenemos son Marketing, Digital Inbound Marketing, vean, guys, estos son los que tenemos. Sí. Atención y servicio al cliente, Arte de las ventas, este me interesaría a mí, inglés, eh, perdón, <ríe> Excel básico, intermedio y avanzado, soy nivel básico en Excel, shame on me. Es que yo soy de los 80s, guys. No, estaba, no nos daban com computación todavía. <risa> Vaya, esos son los que manejamos por acá. Entonces, pueden ubicar ahí. Right. Very good, very good. Gracias, Miss Flor, por la info. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Ya todos terminaron? Teacher, podría hacer una, una review, como dice. ¿Cómo así? ¿De, de toda la encuesta? De, de, de toda la encuesta, por favor. Vaya, perfecto. Solo para corroborar los datos. Claro que sí, me parece muy buena idea. Muy bien, acá estaba la orden de inicio, guys. Esto es como nuestro, el, el código que nos identifica a nosotros como grupo. Eh, cada clase tiene su propio código, entonces este es el de nosotros. Ninguno más que este ya está ahí en el grupo de WhatsApp y en Teams también en su correo. La dos, nombre completo, es el suyo, ¿verdad? Yo puse el mío uh -huh. porque, por ejemplo, pero ahí es el suyo. Su nombre completo, tal cual su DUI. Ok. Correo electrónico es el correo electrónico de contacto suyo que donde usted nos, nos dio, ¿verdad? Al principio, donde usted le caen todas las notificaciones. Igual su teléfono oficial, no me voy a poner el del trabajo, no el de la casa, sino el que mm -hmm. tenemos de contacto con usted, de contacto directo. Ok. Su sex. Su departamento de residencia. A ver, ¿de dónde estamos acá? Eh, Chalatenango. Super. San Salvador. Santana. Uh, a ver, ¿quién, ¿quién más? San Vicente. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Qué súper! Yo me emociono porque... <risa> ¡I love it! ¡I love it! Sí, pongamos ahí. También les va a pedir su municipio. Ahí sí lo vamos a type, lo vamos a digitar. Empresa donde trabaja. Me gustaría que pusieran el nombre de la empresa. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo aparece, verdad? En oficial, ¿ya? ¿Qué dice? Ok. Nombre del proveedor. Hay muchos proveedores. Thanks for. Pero. ¿Cómo estamos? Seré yo, no me sale. Vamos a ver. Aquí está. Inglés corporativo. ¿Ok? Inglés corporativo, regional, international. Uh, inglés principiante módulo 2. No me van a poner solo básico 2. No. Este es el nombre oficial. Inglés principiante módulo 2. Aquí esto es súper personal. Del tiempo, del contenido de las herramientas tecnológicas y aquí las fechas del módulo de ejecución del 25 de julio 2022 al 30 de agosto 2022 nivel aquí deberá ser satisfecho right y acá eh, algún curso que a usted le interese, ¿verdad? Panadería, piñatería, cosmetología, eh, los que acabamos de mencionar acá, los que tenemos nosotros disponibles, 
y acá un comentario personal. Luego le damos enviar, toma un screenshot, una captura y nos las comparten. Teacher, podría volver a poner el código que a mí no me aparece. No le aparece. Oh. Check. Es el que comienza con 28637. ¿A dónde lo quieres, Edwin? ¿Aquí en el chat? ¿En Teams? Ah, si lo puede poner aquí mismo, mucho que mejor. ¿A dónde aquí mismo? ¿En WhatsApp? ¿O aquí en...? No, aquí en Zoom. Zoom. No problem. No problem, sir. A ver, ¿qué otro curso les interesaría a ustedes? Por ejemplo, si les menciono los que tenemos nosotros disponibles, como el de marketing, digital inbound marketing, atención al cliente, arte de ventas, o los de Excel. ¿Cuál les interesaría así solo para hacer un medio sondeo? Yo en el de Excel. ¿De este básico? Sí, desde ahí. Ok, ¿qué más? A mí también me interesaría también el Excel, porque atención al cliente, me mandan seguido las capacitaciones. Es cierto, ¿verdad? Y esa de, a mí me interesaría la de arte de las ventas, porque yo para vender, ay Dios, para nada, ¿verdad? Pero que me vendan a mí rápido. Sí, el, me gustaría un talento, ese sí es un talento, ¿verdad? Un skill. Ajá, mis. El miércoles estuvo una capacitación de atención al cliente, uh, al cliente difícil en San Salvador de parte de Insafor. No me diga, al cliente difícil. En Santa Elena, sí. Wow, qué interesante, mis. Uh -huh. Qué interesante. Estuvo bonita. Sí, estuvo bonita. Me imagino. Estuvo bonita. Vayamos a verificar quién ya terminó. Yo creo que casi todos. Mario Hernández. Mario, rápido la pusiste, Mario. Espero que la hayas llenado bien. Mario. Mario, Mario. ¿Cómo está Mario? Yes, teacher. Eh, ya eh, lo seguí ahí según el correo y copié los datos, tal cual deberían ser. Tal cual, ¿verdad? Ok. Claro, perfecto. la satisfacción excelente. Uf, y, y el nombre del curso <risa> inglés, principiante, módulo 2. Sí, al sí. pie de la letra, teacher, ahí awesome, copiado y pegado. Awesome. Uf, ya estaba así, worried. <risa> es que, <risa> es que cabal a las y media casi lo pusiste. Yo, what? You're fast, man, you're fast. I am engineering system. Oh my goodness. <risa> I'm sorry, man. Mónica Maricela está. Mr. Du, thank you. Excelente, Patricia. Laura, thank you, Laura. July, Caridad. Malena, who's Malena? Oh, Marielena, of course. <laughs> Silly. Uh, Raymond, thank you, Raymond. July, yeah, I got it, July. And Ilbin, good job, Mr. Moran. Esmeralda Santos. Karen Ramos, muy bien. Joshua Gutierrez, in the house. Ah, me eliminaste ahí, yeah. qué bien. Hey, es cierto, ahí voy con la attendance. Uh, ¿Quién es? Oh, Edwin. Ok, Edwin. ¿Hay alguien que no mencioné? Vaya, aquí me han mandado un ejemplo. Dice... Oh, my God. Está en el trabajo aún. ¿Quién va con... ¿Quién va con Tati? ¿Con Tatiana? ¿Quién iba con Tatiana? Tatiana. 
Oh my God, qué complicado. No, guys, eh, bueno, si tienen muchos problemas. Oh. Sí, sí. Sí, Miss, es sumamente importante que nos apoye completando su encuesta. Necesito, la idea era que la hiciéramos juntos, pero si usted está trabajando aún, necesito que verifique los mensajes. El mismo mensaje que se le mandó al correo y al WhatsApp. Ahí están todos los datos que usted tiene que seguir al pie de la letra. Por favor, se lo voy a agradecer mucho. Thank you. Bye. Entonces, let's continue with the expositions, ladies and gentlemen. Let's move on. Who wants to go next? Who wants to go next? <clears throat> no? Okay, big teams then. Big teams, huh? <laughs> okay, what about... Um, Raymond, you ready, Raymond? Yes, I am. Who sent it to me? You sent it to me? Yes, Raymond I sent and it. Patricia. And Patricia sent the the, the the presentation. Conversation. I am ready. Awesome. I love that answer. I love that answer. Okay. Let me download it. Let me get ready. And we're going to share now. In action. Okay. Uh, good evening, everybody, classmate. Uh, my name is Ramon Antonio Escoto Abarca. We, my, my partner is uh, Patricia Beatriz Bonilla Lopez. And, uh, and we are right now in presentation, the topic, text support. Next. Okay. Okay. We're talking about the modal bear good and también vamos a hablar algunas cosas en español para que los compañeros entiendan. Eh, por ejemplo, el good se, la terminación es en ría. Todo lo que termina en ría. Eh, for example, we have some bears like uh, used with this modal bear. For example, we have a like, play, eat. Uh, one example is a uh, I would like. And play, I would play and eat. He will eat. And write, she would write and call. They will call and report. I will report. Next. Good evening, teacher and classmate. My name is Patricia Letris Bonilla and my partner and me uh, explain how to use the modal verb good in the text support. Um, 
the structure we can use is subject, good, bear, to, bear, or no. Uh, for example, I would like to report a problem in contraction, podría ser uh, subject plus I, bear, plus two plus bear, or no. For example, I like to report a problem. When is use wall? Next teacher. When use good, it use when we to very polite it and be asking someone some, for something or inviting someone to do something. When it accompanied by the verb to like, it's usually translated would like. Significa de que nosotros podemos usar este, el verbo would cuando le queremos agregar la, el, la de último la, la, la palabra haría. Por ejemplo, eh, le gustaría este, o como para sugerir que alguien responda a algo o quiera hacer algo. Un ejemplo de cómo usarlo en text support. En una conversación sería la siguiente que tenemos en pantalla. Eh, sería Cristina, diría, Good afternoon, I am Cristina from Tech Support. How can I help you? Hi, Cristina. This is Mario. I am calling from account department. I would like to report a problem with my computer. What is the issue? It doesn't turn around. I see. Wait a moment, please. Next teacher. Okay, and touch support. Uh, dice, tenemos las maneras de reportar un problema, ways to report a problem. Um, and number one, uh, I would like to report a problem. I would like to report an issue. And uh, I had trouble with some vocabulary. We had a issue, fix, and trouble. Next. Next. Uh, continue. continue. Modal verbs could and can. This is all our modal verbs. Could and can are modal verbs that we can use to express ability, possibility, or ask permission. We use could to express that something is possible or the probability of something happening. Es decir, nosotros podemos usar could para expresar algo que es posible o la probabilidad de que algo pueda estar pasando. Uh, the verb can is a modal verb that we use to talk about something and someone having the ability to do something. Es decir que el verbo can, que es poder, lo podemos usar eh, para hablar acerca de algo que pueda estar pasando o la habilidad de hacer hacer algo. Uh, for example, she can run very fast. Ella puede correr rápido. O en forma de pregunta podría ser, can she run very fast? Eh, Esto sería en el verbo can. Bien. Could is used. Could is used for formal expression. Es decir, could lo podemos usar para hablar de una manera formal. And can is used for in, informal expression. Es decir, eh, can lo podemos usar cuando sentimos un poquito como más de confianza entre amistades podría ser. Uh, for examples, uh, for permission could, sería, could I please use your, use your computer? Uh, oh, Request, could you tell me where the post office is, please? Ahí sería, ¿me podrías 
usar tu computadora? ¿Podría usar tu computadora, por favor? ¿O podría decirme dónde está la, la oficina de correos? Y la forma informal usando can sería, can I use your computer, please? Or can you hand me the pen? O puedes tú prestarme o pasarme el bolígrafo. Siguiente, teacher. Uh, some examples de cómo podemos usar can and could en las mismas oraciones, nada más que nosotros sabemos de que can is for formal expression, perdón, for informal expression, y could is for formal expression. And for example, we can go to work or we could go to work. Mary can help you, or Mary could help you. Do you think you can help me with this case, or do you think could help me with this case? Um, continuamos con la conversación en donde podemos este, eh, incluir estos eh, verbos modales en tech support. Ok. Uh, thank you for calling CTS support. My name is Ramon Escoto. How can I help you? Hello, Ramon. I am Patty from City Hall, San Esteban, Catarina. I would like to report a problem with my printer. What is it? My printer is not working. I'm sorry to hear that your printing isn't working. Let me go and check what's the problem and let, let us fix it together. All right. Before we start, could, could you tell me your name and your telephone number, please? Sure. Patricia Beatriz Bonilla and my number is 7283533. To one. Thank you. You can give me the model of your printer? Yes, it's Epson C2P50. Oh, thank you. When you say the printer is not working, do you mean it is not turned on? Do you see any error message or you can print for your computer? I can't print from my computer. Thank you. It is, it is connected wirelessly or via USB cord? It's connected wirelessly. Thank you. You have to photocopy any documents on Shuri's color, If you upload if perfect, That means the printer is good. Can you give a minute, please? Sure, take your time. Okay, the copy is perfectly fine. That means there's no problem. On the printer, we can new process and check in checking your connection. Um, do you think you could help me with this case? Of course. Could I come your work to give, to give you support? Yes, please. See you later, Patty. Thank you, see you, see you soon, Ramon. Okay, finish, teacher. Finish. Applauses for you. Oh my goodness, applauses, applauses, applauses. English productivity to the fullest. Patty, Raymond, <laughs> you rock and roll. <laughs> Thank you. Oh Thank my you. God. I'm amazed. Congratulations. You're truly, you're truly <laughs> potential bilinguals. Okay?
Thank you, teacher. Thank keep you. it up. Keep it up. Keep studying. Keep learning. You never stop. Ya tienen ahí todo como que, ¿cómo se dice? Todo um, la armadura, ¿verdad? Entonces, ya pueden irse defendiendo mucho. Me alegra tanto escucharlos así. Um, ellos, guys, lo pensaron hacer muy interactivo y además eh, vieron la necesidad de quizás ayudarse un poco eh, para ser más comprensible en ambos lados. Acuérdense que en el grupo de nosotros tenemos dos poblaciones. La población de los participantes que ya tienen conocimiento y la población de los participantes que nos cuesta un poquito más. Como yo. Como yo, ¿verdad? Entonces, Patti y Ramón han platicado de eso como equipo. Y eso también merece una felicitación. Gracias por considerarnos a todos, por tomarnos en cuenta. Y su presentación ha sido sumamente especial y muy completa. Así que nuevamente, felicidades. Thank you. Gracias, gracias, Piche. Very well. No, Edwin, a todos nos cuesta, Edwin, no creas, a todos nos cuesta. Lo que pasa es que, ¿verdad? Hay que repetir, hay que estudiar, hay es un proceso. Es un proceso. Vamos a ver, ¿quién más está ready? Ya? ¿Quién más está ready? Bueno, por cuestiones de tiempo, vámonos eligiendo ya. Vámonos con Josué. ¿Con quién estás tú, Josh? Con Julio, teacher. Ok, ya me lo enviaron, ¿verdad? Sí. Who send it to me? July? Sí, ya se lo envié por WhatsApp. Yeah. July, vamos a ver. No puedo proyectar acá o... o... Yo te lo presento. Dame tu número. ¿Cómo comienza? 7853. Got it. 7853. No, no lo tengo. Sí, profe. Este... En el grupo de WhatsApp está. Ah, no me lo mandaste directo. Ok, 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 ok. One second. ¿Cuándo lo mandaste ahora? One Ahí second. le acabo de poner de nuevo el, el, el acceso. Pero lo vuelvo a reenviar, no hay problema. Please, thank you. Es que son muchísimos messages. <laughs> thank you very much. July. You rock and roll, July. Okay. The team of the Jays, huh? JJ, huh? All yeah. right. Get ready. Remember to introduce yourself with your full name. Have your camera activated. And let's get ready to rock and roll. Okay, it's taking a moment. It's taking a little moment. Let's see. Okay, I think now it's ready. Okay, perfect. Now let me share, guys. This is your moment. This is your time to shine. Let's start. Okay. The next teacher, please. Good evening, teacher and classmate. 
My name is Julio Cesar Caridad Valiente. And my partner is Josue Eduardo Gutierrez Salguero. This time, we present the topic which questions. We know that we use the present continuous for things that are happening at a certain time. For example, I am speaking now. You are watching the presentation. We are studying English. Next slide, please. Now we study present continuous questions. It's simple. Example, are you studying English now? Are you doing exercise this week? Is your best friend studying English? We will now use which question. How to use present continuous which questions? Which questions ask for specific information? This is the structure. First, we ask, we ask question. What, where, who, when, why, which, how? Plus verb to be. Plus subject, plus verb ing. Plus complement, plus question mark. Let's see some examples. Next, please. Examples. Why is the baby crying? What are your friends do doing this afternoon? What time is the bus arriving today? Next. More examples. What are you doing, doing now? Where are you studying now? Who are you eating with? Next, please. Remember, present continuous you have to the use verb B and ing at the end of the verb. We are speaking English. You are watching the presentation. We are explaining to you. Next please, conversation. Okay, let's get started. Good afternoon, how are you? I'm fine, how about you? I am fine too. Tell me, do you know to speak Spanish? No, I cannot. Do you speak French? Just a little, and you? I would like to learn. I think it's interesting, but complicated. Do you speak English? Yes, I speak English. Oh, that's good. Where are you going today? I'm going to go to the pizza. Oh, I recommend you to go to Oscar Pizza. His place are the best around here. Really? And where is that? On the corner across from the park. Well, then that's where I'm going. And you, where are you going today? I'm going home to eat with my family. Good. Say hello to all of them. See you later. Okay. See you. Okay. Everybody, do you have any question for you? Teacher, do you have any comments? Well, first, I want to know if your classmates, you guys have any question for, um, for uh, Josue and Julio, guys? Do you have any question for them? No. Okay, thank you. This is all.
<laughs> well, a special congratulations to Julio and Josue. Applauses for them also. I noticed uh, you sounded very confident. I like your confident on your on your speaking, Julio and Josue. I see you practice. I see you practice this presentation. I really like uh, the fact that you included a very interesting conversation. Okay, so congrats and continue like that. Congrats. Thank you, teacher. Thank you, teacher. My big pleasure. Let's see who's next. Any volunteers? Okay. Let's go with Mario. Mario, who are you working with, Mario? <clears throat> okay. All right. Who else do we have? We have um, Esmeralda. Who are you working with, Esmeralda? Hello, teacher. Hi, miss. Who is your partner? Uh, Laura Fuentes. Who sent me the presentation? Laura se le iba a mandar. No sé si ya se la mandó. Let me check. Sí, se la envié. Laura, Laura, Laura Fuentes. Let me see. Sí. Let me see, Laura. What is your telephone number? Is it seven eight eight zero? No. What's your phone number? Voy. Sí, ese es, es. Seven, mm -hmm. eight, eight, zero, right? Ah. Okay. Okay. Okay, no problem. No problem. Get ready. En caso tengan preguntas, también pueden hacer preguntas, chicos. Eh, qué bonito es disfrutar de la creatividad de todos ustedes, ¿verdad? Este, este, no sé ustedes, ¿verdad? Pero este es mi día favorito del módulo. <ríe> este es el día que yo más disfruto. ¿En serio? ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Cómo que, no? ¿Cómo que no? Los voy a volver a ver. ¿Ah? Mi hija le dijo. ¿Y por qué dice eso? O sea, le está oyendo y mismo. Mala. Dice la hija de Esmeralda que, que estoy feliz porque ya no los voy a volver a ver. Dice, mire, chicos. <risa> No, son 18 módulos en total. Ustedes van en el segundo pasito, ¿verdad? Sí, teacher. Porque yo tengo la esperanza de que ustedes van a llegar hasta el avanzado. Seis, que es el nivel 18. ¿Sí? Sí. O, o me equivoco, o solo están pensando hacer el básico. No, ¿verdad? Hasta el final. No. Vaya, no. entonces, sí. si ustedes van a estudiar hasta el final, pueden encontrar en un básico cuatro, seis, intermedio, uno, seis, cinco, ahora no, avanzado. <risa> sí. Cierto, es cierto. A ver. Pero sí estoy disfrutando. Estoy como en una en un cinema, ajá. Yes. Watching movies. Ok, ahí viene ya. Es un poquito lento esto. Uh -huh. Ya a la hora de compartir PowerPoint, it gets a little slow. So I'm going to deactivate my camera so I can get it faster here. PowerPoint is up. And now we're going to share our screen. Action, please.
Good evening. Um, my my team uh, needed to um have put two participants: uh, Laura Fuentes and Esmeralda Santos. Teacher Caleb Núñez. Next teacher. But need to we also need to for a person obligation or necessity exemplars. Why do I need to know? I need to buy the water bill. I need to go to a school. I need to go to my work. I need lo estamos ocupando en forma de las cosas que se necesitan hacer en la vida diaria. Las cosas que hacemos en las diferentes tareas del día, ¿verdad? Como siguiente teacher. I have, have to, have to, we will see how to for person obligation or necessity examples why do have to today. I um, have to, now. <laughs> um, hello, good evening teacher and classmate. My topic is how to, we use have to for a personal obligation or necessary examples. What do you have to do today? I have to work. I have to study English. I have to go to the university. After the preposition to, the verb go in base form. Eh, bueno, usamos have to cuando queremos expresar una obligación personal o necesidad. Por ejemplo, decir tengo que hacer un reporte, que eh, es como algo, como una obligación, ¿verdad? Tengo que, que enviar o hacer un reporte. Next, please. Hello, how are you, Esmeralda? Hello, Laura. Good evening. I have to go to supermarket. Do you need some something? Yes, I need some vegetables and fruits to make lunch tomorrow. I need to be in a work I made in. Don't worry, I gladly do the shopping. See you later. Finish, teach. All right. Well, applauses for them, please. Applauses, applauses, applauses. Good job. Good effort. Good effort. Good effort, Miss Esmeralda, Miss Laura. Thank, thank you, you, thank you, thank you for your effort, your presentation. We appreciate it. Estamos entonces solventes ahí. Vámonos con Douglas. Who are you working with, Mr. Douglas? Hello, teacher. Are you ready? Um, no. Fíjese que yo escribí para ver quién era Edith, pero nunca me contestó en el grupo de este de aquí. Entonces, al final no, no nos pusimos de acuerdo. Ok, lo lamento mucho. Ok, eh, Karen. Ramos. Hi, teacher. Who are you working with? Eh, con Edwin. Ay. Uh, super. Ok. <ríe> no worries, Laurita, no worries. Solo recuerden siempre presentar su nombre completo. 
y su cámara activada, ok. Y Safor, pues, eh, quiere conocer esas caritas, esas vocecitas. Ok, entonces, who sent it to me, Edwin or Carla, Karen? Who sent it to my chat? Yo Karen. se la compartí, teacher. Karen, right? Yes. Karen Elizabeth. Let me see. Karen Elizabeth. Da, 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 da. No. Eh, ¿Dónde la tengo? ¿Está en el grupo o me la mandaste al personal? No, en el grupo está. En el grupo. Oh, en el team. Ok, ok. ¿Me puede refrescar ahí, porfa? Please refresh me. Refresh me. Yes. Thank you so much. Let me see. I think I got it. I appreciate that. Ooh, there it is. Okay. PowerPoint presentation is being pulled up. Just a moment. It's going to pop up in a moment. Don't panic. Don't panic. Very well. I'm going to share a screen now. Close this window. And here it is. In action. Good evening, teacher and classroom. Uh, my name is Karen Elizabeth Ramos. Uh, my partner is Edwin Alexis Rodriguez. The topic is a uh, advert of frequency. Um, the advert net the chair. The next presentation. The next presentation. Next slide. Next slide. Next slide teacher, In a moment. Please. In a moment. It's a little slow. Don't panic. Don't panic. One moment. The advert of frequency are words that they how often something something's happen. Always, usually, often, something's rarely, seldom, and never. Next slide, please, teacher. Okay, the adverts of frequency and uh, always. 100% usually 95% often 75% sometimes 50% rarely 25% hardly ever 5% and never 0% and example you always you always eat at you a club and usually they usually eat fruit and often we often play basketball and sometimes i sometimes eat chocolate rarely i i rarely play guitar they hardly ever use the car and i never watch tv the next teacher please structure Pronoun, more adverbs of frequency, more verb base, more complement. Example, I always watch TV on Saturday. Next slide, please, teacher. The after of frequency, 
uh, these adverbs must be placed before the verbs. Uh, recordemos que el adverbio de frecuencia este, siempre va antes del verbo. Uh, for example, I always wake up at 8 a.m. and I usually go to the cinema on weekends. How often goes to the gym? I sometimes eat pizza for dinner and I never tape lights. The next slide, please. Example. Roberto always work to work. I usually have much free time. Do you often go to the sushi restaurant? I never dance in the party or sing. Okay, and right now the presentation. Hi Edwin, how are you? I am great, how about you? So far, so good. I want to go to the beach. How often do you go to the beach? I go to the beach once in a while. Really? I always go to the beach on weekends. I love going to the beach with my friends. Wow, I prefer watching TV with my family on weekends. Also, I always cook for them on Saturdays afternoon. You should join us. That's awesome. I never cook for my family. I hate cooking, but thank you so much for the invitation. I will be there. Great. I will, I will be waiting for you. But tell me how often do you work on weekends? I always work on Saturday morning from 8 a.m. to 12 p.m. but sometimes I arrive late because of the traffic. What about you? I don't work on weekends. I heard you buy a car. How often do you take the bus? I always take the bus on Saturday but on the week I go by my car. I go oh, by car. Oh, I see. The traffic is horrible on weekends, but I suck at listening to music to distract you from the traffic. How often do you listen to music? I always do that. I, I can start traffic without music. Thank you for the adv advice. You're welcome. See you the next week then. I will be there. Thank you. Have a good one. Finish, teacher. Thank you. Have a good one. Nice. Give it up. 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 Applauses. Edwin, Alexis, Cannon, Elizabeth. I liked your presentation very much. Me, my favorite part was the conversation. My favorite part was the conversation. Very interesting conversation that ended in an invitation because Edwin is going to cook for his family. So that's a good invitation. Congrats. Congrats for you, okay? Great job. Bueno, who's next? Irvin, are you ready? ¿Con quién iba usted, Irvin? Creo que solo Irvin me faltaría. Mario, no sé si estás. Mario Hernández, are you ready for your exposition, sir? No, teacher. No pude coordinarme. I'm oh, sorry. No problem, sir. No problem. I hope you can work on that in the future just like 
Ahí Tiche, lo que lo sugiero pero, es... Para los, que no, para los que no nos pudimos coordinar, no sé si usted le gustaría hacernos algunas preguntas sobre los temas y, y pues podemos ahí practicar, no sé, pero ahí si usted, si usted le parece. ¿Quién quedó eh, sin exponer? Sería Douglas, Mario y Irving, ¿verdad? Yes. Bye, perfecto. Teacher. Sí, dígame. Uh -huh. eh, yo le mandé unos videos ahí a su WhatsApp, al personal acerca de mi, de mi exposición. Yo no pude realizar la diapositiva por lo que le comentaba de, de mi trabajo. Pero si usted gusta, igual podemos eh, exponer un poquito, como decía el compañero, porque sí, yo me estuve estudiando un poco acerca de mi tema. Sí, sí, te entiendo y lamento bastante, ¿verdad? Porque eh, esto era como cerrar con broche de oro, guys, su participación en este básico módulo 2. Um, siempre hay problemas que están fuera de nuestro control, uh, así que ahí no podemos hacer mucho. Por cuestiones de tiempo, eh, pues no vamos a poder eh, improvisar, ¿verdad?, porque la idea era hacer la presentación como los demás compañeros. Entonces, lo que les voy a decir a los que me deben esta uh, presentación, pues, que se me van a quedar de último, ¿ok? De último al final se me quedan conmigo y ahí pues les voy a explicar qué es lo que va a proceder. ¿Les parece? Ok, teacher. Ok. Perfecto, gracias por el interés en solventar, ¿verdad? Eso es bien importante, guys. Ahora, hay una cosita que tenemos que hablar. Eh, ya que me completaron la encuesta de satisfacción, eh, debo recordarles que necesito que eh, los que estaban pendientes con su plataforma me la terminen así lo antes, pero lo antes, antes posible. Porque eh, me toca, pues, verificar esos resultados, ¿verdad? Y, bueno, ahorita no me deja ingresar. Qué raro. Bueno, entonces, Teacher, dígame. Y no podrá proyectarla porque yo la terminé ayer, pero no sé si se actualizó ya el sistema. Oh, sí, si la terminaste ayer, sí. Ya tiene que estar ahí, no te preocupes. Eso se actualiza, así en tiempo real. Teacher, yo estaba pendiente también, pero la terminé ahora. La terminó ahora, mis no se preocupen. Sí. Entonces, déjenme que yo trabaje. Yo me tengo que quedar después de la clase trabajando en eso. Eh, y pues el día de mañana les voy a poner la captura. Ahí verán ustedes cómo están realmente en todas las notas. Y pues los que estén pendientes por alguna otra razón, necesitaré que lo terminen, pero así para ayer, ¿verdad? Lo, que me ayuden con eso. Porque es, lo importante es, guys, es terminar bien, ¿verdad? Es, es un poquito molesto que te tengan que llamar por teléfono, que te tengan que mandar un mensaje para estarte ahí recordando que tienes que hacer tu tarea. Y todos, pues, somos profesionales y, pues, sabemos nuestras responsabilidades, ¿verdad? Así que hay que cerrar el curso de la mejor manera. Ok, chicos, antes de dejarlos ir, porque yo sé que están cansaditos, quiero definitivamente darles... I wanna pamper you. I wanna pamper you. Pamper es, es mimar, ¿verdad? Consentirse. I wanna pamper you. <laughs> Because of this month, por todo este mes que me han aguantado. Um, yo sé que soy bien gritón, bien molestón quizás a por rato, ¿verdad? Que, que ahí repitiendo hasta que lo dices y pues <laughs> es una forma. Ustedes encontrarán eh, diferentes metodologías con nuestros demás compañeros en inglés corporativo. Para mí realmente es, es bien gratificante poderle ayudar a un grupo de profesionales como ustedes. Yo sé que estoy rodeado de de muchos profesionales que, que cambian, ¿verdad?, eh, la historia de, de nuestro país con, con su esfuerzo cada día, yendo a trabajar, siendo productivos. Muchos de ustedes son padres, son madres, se están desvelando, ¿verdad?, en vez de, la, de ver la novela, de ver Netflix, han estado con Teacher Caleb dos horas por los últimos dos meses. Eh, mis respetos para ustedes, animarles que sigan adelante, animarles 
a que no se sobrepresionen, ¿verdad? Porque estamos en básico 2, ¿verdad? Eh, es un proceso, ¿verdad? Pero este programa, chicos, funciona. Funciona. Y ustedes verán los resultados. You will see, you will see the dividends. You will see the dividends in the future. ¿Ah? Ya cuando estén ahí pro, promovidos, ¿verdad? Ganando mucho más, ¿verdad? Primero Dios para mejorar la calidad de vida suya y de su familia. Siempre voy a estar, guys, gracias a Dios, pues, eh, en, en esta aventura de estudiar inglés, nos conocemos, conocemos nuevas personas, socializamos, y pues yo ahí siempre voy a estar a sus órdenes, ¿verdad? Aunque ya no voy a ser su teacher, eh, van a tener una rotación de maestros. Igual eh, tienen que sentir un cambio. Muchos me decían que sentían el cambio con el teacher que tuvieron anteriormente. Entonces, es como cada clase, es un mundo diferente, ¿verdad? Para ustedes. El módulo 3 depende cuándo inicia, porque entiendo yo que están en el proceso de confirmación, de enviar documentos eh, con las empresas. Y usted, pues, lo único que puede hacer es confirmar con la persona encargada de su empresa si sus documentos ya están enviados. Si sus documentos ya están emplea, enviados, es decir, su, su ficha y su, y su um, y, ¿cómo se dice? Payroll, eh, planilla actualizada, entonces usted ya está. Así que estén pendientes del grupo de WhatsApp. El, nuestro grupo de WhatsApp va a ser eliminado eh, el día de mañana, si no me equivoco, eh, se abrirá un nuevo grupo para su próxima clase. No sé si alguien quiere decir algo, porque me voy a quedar con los chicos que están pendientes porque ellos necesitan recuperar su nota. ¿Tienen alguna palabra, um, alguna pregunta, chicos, antes de say goodbye? Yo solo quiero decir que ya pagaron. ¡Ya pagaron! ¡Uh! ¡Súper! Ya cayó la rata. Thank you. Thank you for the information. Ajá. Bueno, primero que nada, agradecer. Eh, realmente yo no tuve la oportunidad de estar desde el inicio y, y me perdí buena parte, creo es yo. Es cierto. Y lo porque sé que me he perdido mucho. Porque en lo que pude estar, pues, muy buen contenido, todo muy bien explicado. Hasta cierto punto yo he llegado a sentir que ya se me hace fácil el inglés, pero a veces no es que uno lo, lo, lo digiera fácilmente, sino que pues se lo, cuando ya se lo dan de mejor forma a uno, pues más, como más masticado, creo que es más fácil ir aprendiendo. Entonces, agradecerle su paciencia, su tiempo, su esfuerzo, porque también ha estado aquí con nosotros y eso ha sido valioso. A, pues a todos, un, pues que continúen con el esfuerzo. ¿verdad? Yo me voy a tener que quedar ahorita en este módulo, retomaré hasta el otro año, pero, pues, muy agradecido hasta lo que he aprendido ahora. Ok, gracias, July. No, hombre, ha sido un placer trabajar contigo. Sí, como tú dices, en las primeras sesiones no, no te veíamos, ya después eh, te comenzaste a, a, a involucrar más y, pues, ya tenías quizás más tiempo. Eh, las clases están ahí, por si las quieren revisar, siempre quedan grabadas. Así que chicos, no me queda más, como dice la canción, ¿verdad? <risa> que desearles lo mejor. Success, éxitos. Ha sido un placer, me he divertido mucho. Me han hecho gozar del idioma también. Eh, amo lo que hago y pues espero verlos siempre, ¿verdad? En un módulo arribita, right? Later, see you. It's not a goodbye. It's not a goodbye. It's see you later. Okay? <laughs> okay. Muchos éxitos, chicos. Take it easy. Los que se quedan conmigo se quedan, okay? Good night. God bless. God bless you. Nice to meet you, Maria. Muchas gracias, teacher. Un placer. Gracias. I love you guys. I love my students. I really love my students. Good the night, best. Teacher. Good night, Esmeralda. Be safe. Bye. Bye, bye Maria. Bye bye. Bye. Later. Bye. Later. <laughs>
See you soon. See you soon. Basic three, the next module. Basic three. <laughs> Gracias, teacher, por todo el conocimiento compartido. Seguí, Josué. Seguí adelante. Ahí tienes la, la motivación número uno. Ahí se está sumando, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Y sí, adivine cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? What's your name? What's your name? Tell me your name. Diga su nombre. Caleb. Sí, vamos a ir en el carro. Tiene pena. Tiene pena. ¿Cuántos años Caleb? tiene? ¿Cuántos años tiene? Tres. Tres. Oh, nice, nice. No me digas que se llama Caleb. <ríe> Caleb se llama. No. Punto sí. más ahí, punto extra. Extra point. <ríe> Gracias. Caleb, en serio, Caleb, sí, Caleb, sí. oh, si sí me entiende, ok, ya, yeah. si sí me llamo, <ríe> uy, qué lindo ese nombre, ok, perfecto, bueno, gracias, teacher. un gusto, sigue adelante, un gusto también, Josué, bendiciones, okay, bendiciones, adiós, bye bye, sir, good night, bueno, y Mario se me fue. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues, oh, my God. Mario, te me fuiste, Mario. Bueno, nos vemos, teacher, que viene el agua también. Vaya, domingo. pues, Edwin. Good job. <ríe> Good evening. Good evening, sir. Vaya, guys, no les voy a quitar mucho tiempo. Yo sé que ya están cansaditos, es el último día. Eh, bueno, aconsejarles que esta actividad, este tipo de actividades es un reto para ustedes. Yo sé que a veces tenemos problemitas para el futuro. Intenten lo mejor. Eh, les recomendaría comunicación porque pudimos haberlo solventado cambiando pareja, ¿verdad? Ustedes saben de que a veces por un compañero que quizás está ocupado, right, o otra razón, nosotros podemos quedar mal. Entonces, eh, comuniquémoslo porque eh, nosotros estamos aquí para, somos facilitadores, ¿verdad? Ay, con esa fuera así se dice, ni siquiera teacher, sino facilitador. Entonces, nosotros intentamos facilitarles todo a ustedes, incluso cuando hay problemas así. Ah, ok. Porque yo ahorita me siento, me siento como que me faltó algo. ¿Sí me entienden? Porque para mí todos mis estudiantes, todos mis participantes son esenciales. Entonces ahorita me, me siento yo como que me hizo falta en, algo en mi cena, ya como que el, el pedazo de carne de la cena me hizo falta porque yo no los escuché a ustedes. A mí me va a hacer falta eso. Sin embargo, no va a quedar uh, espacio para hacer. Ok, eh, demos lo mejor, guys, en el futuro. Sigan adelante, no se detengan. Y eh, cómo vamos a resolver eh, la nota. Bye. De esta manera. Les voy a compartir un archivo ahorita. Necesito que lo descarguen. Entonces, este archivo, veamos. Permítanme. es prácticamente un examen, ¿ok? Ustedes estarán haciendo un examen para solventar su nota. Entonces, lo que necesito que hagan es eh, editar este documento que les voy a mandar, resolverlo, y me estarán ustedes enviando pues ya el documento resuelto, ¿verdad? Eh, les voy a dar el día de ahora y el día de mañana para que puedan ustedes um, resolver el examen, ¿ok? 
Ok. Ah, ahorita está, veamos. Ok, teacher. Lo voy a mandar a WhatsApp. Fíjate que no lo puedo mandar a WhatsApp porque se me va a hacer muy um, confuso, ¿verdad? Para los demás. Espera, espera, espera. Aquí lo quiero mandar. Si se los mando acá, tendrían problemas para descargarlo. No, no por acá puede mandarlo. Tendríamos que descargarlo ya porque luego después de esto el chat se pierde. Es correcto. Uh -huh. Eso es exactamente lo que quiero hacer. Dame un segundito, lo voy a intentar otra vez. El escritorio, aquí está. Va, está cargando. Me dicen si lo pueden descargar. ¿Ya lo ven? A mí me sale que ya se envió. Aún no. Aún no. No, teacher. No, no ha caído. No. Vale, entonces lo que voy a hacer es... Se lo voy a mandar... Al grupo, ni modo. Ahí se lo voy a mandar... Ok, entonces voy a poner this is for Douglas, voy a especificar porque si no puede haber confusión de los demás, van a pensar que es para ellos también. So, vamos a ver, Douglas, Irving, Mario, And Alex, this exam is only for you. Bye. Ahora sí, del WhatsApp sí es más seguro. So give me one more minute. <clears throat> Vaya, ahora revisen el WhatsApp entonces, chicos. Recibido, Ticho. Ok, perfecto, caballeros. No problem. Y me lo pueden mandar mañana hasta las 12 de la noche, ¿ok? Ok, teacher. Hey, best of luck, man. I'll see you in the future. See you soon. Thank you. Thank you, teacher. Excuse Be safe. Me. Thank you. Take it easy. Bye-bye. See you later. Bye.